एक्सप्लेनेशन ऑफ आयत नाइन एंड टेंथ ऑफ सूर्य मुल्क अभी तक जो आयत के अंदर मैसेज आ रहा है उसमें हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन नात में से जो सरकश है जिनको कान पाक शयातीन कहते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने सईर तैयार कर रखी है और फिर इन आसमानी शयातीन के जो जमीन में दोस्त बन जाते हैं जिनको कुफार कहा गया उनके लिए अल्लाह ताला ने आ, उस आग में जहन्नम का मकाम जिसको अल्लाह फरमाते हैं बहुत ही बड़ा ठिकाना है वो तैयार किया और फिर हम आगे हमने पढ़ा कि जिस वक्त उनको दूर से एज एज ट्राश उसके अंदर फेंका जाएगा तो वो उस जहन्नम की नफरत अपने लिए खुद सुनेंगे अपने कामों से कानों से और वो ऐसे लगेगा जिस तरह वो गैज़ व गज़ब से फट रही है और जब भी उनमें किसी एक फौज को यानी कि एक मैसिव आर्मी ऑफ को फार एंड शयातीन को फेंका जाएगा तो वहाँ के दारोगा उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे बेसिकली एक तरह से टॉन्ट होगा कि क्या तुम लोगों के पास कभी अलम याद थी कम नज़ीर क्या कभी अल्लाह ताला ने कोई नज़ीर तुम्हारी तरफ नहीं भेजा अब यहाँ से आयत नाइन शुरू हो रही है तालु बला वो कहेंगे बला इंडीद बेशक हमारे पास नज़ीर आए कद जा आना नज़ीर बेशक हमारे पास नज़ीर वन अपॉन एन अदर हमारे पास मुसलसल नज़ीर आते रहे अब यहाँ पे आ, क्या हो रहा है क्यों उन्होंने एतराफ़ किया क्रिमिनल्स की एक साइकोलॉजी होती है कि वो हमेशा जब भी उनके ऊपर कोई चार्ज लगता है तो वो उसको डिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं हमने ये नहीं किया यहाँ पे हम सूरत हाल है कि क्यामत का दिन कायम हो चुका है अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जजमेंट पास कर दिया अब उनको जो मलाइका हैं वो घसीट के जहन्नम के पास भी ले गए अब उन्होंने वो गैज़ व गज़ब जहन्नम का अपने लिए देख लिया अब उनको पता है यहाँ पर एक्सक्यूज़ काम नहीं करेगा तो अब यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि शायद अगर हम एडमिशन कर लें अगर हम एतराफ़ कर लें तो शायद हमसे कोई नरमी की जाए तो वो एक तरह से ये कह रहे हैं जिस तरह हम कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें हमारे पास या दे डेट कम पर आई वो मैस्ट आप आई बिकेम ब्लाइंड आई रून माई सेल्फ मैंने अपने आप को खुद तबाह कर लिया तो इस तरह वो यहाँ पर अब एतराफ़ करें फ़क्का जबना कालू बला उन्होंने कहा बेशक इंडीड कद जा आना नज़ीर उन हमारे पास आए नज़ीर फ़क्का जबना बस कद जबना हमने उन्हें झुटलाया वकुलना और हमने उनसे कहा माँ नजल अल्लाहमिन शहीन अल्लाह ताला ने तो कुछ भी नाजिल नहीं किया यानी कि नाउजबिल्ला हमने वो जब भी हमारे पास अंजार आई हमने कहा ये सब झूठ है अल्लाह ताला तो आसमानों से कुछ भेजने वाला ही नहीं है वो भेजता ही नहीं ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि जो फ़क्का जबना है उसके साथ कोई मफूल नहीं है कि हमने झुटलाया मगर किस चीज़ को उन्होंने ये नहीं कहा फ़क्त जब ना बेहम हमने उन सबको झुटलाया या ये नहीं कहा कि फ़क्त जब ना बे आया कि हमने अल्लाह की आयात के साथ कज़ब किया कज फ़क़त जब ना बिल अनजार फ़क़त जब ना बही किसी किस्म का मफूल यहाँ पे किसके ऊपर किस का इनकार किया ये मैंशन नहीं है बस कहा ही जा रहा है वो अतराफ़ क्या करे फ़क़त जबा फ़क़त जबना बस हमने झुटला दिया तो इस ये जो वर्ड है ये जो उनका एतराफ़ है वो क्या रियलिटी शो कर रहे हैं कि वो एडमिट कर रहे हैं कि नज़ीर आए और सिर्फ एक नज़ीर नहीं आया हमारी फितरत में भी अल्लाह ने हदायत रखी फिर हमारे पास पे तर पे अम्बिया भी आए रसुल भी आए हमारे पास आसमानी कुतब भी आई फिर हमारे इर्द गिर्द के माहौल में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में निशानियाँ रखी वो सारी आयात भी हमने देखी हर लम्हा हर पल हर डायरेक्शन से हमारे पास हदायत और नज़ीर आती रही आती रही आती रही हमने उस सारे को डिनाई कर दिया तब ये वो खुद एतराफ़ करे इसलिए यहाँ पे कोई मफूल नहीं आया मफूल की एबसेंस का मतलब यह है कि हमने वो जो मल्टीपल ऑप्शन थे हमारे पास वो सारी की सारी आई और हमने फ़क्त अपना हमने सबसे इनकार किया वकुल ना मान नजल्लामिन शेख हमने कहा कि अल्लाह ने तो कुछ भी नहीं भेजा ये सब झूठी बातें अल्लाह ताला तो ऐसा कुछ भेजने वाला ही नहीं इन अंतुम अल्लाफी दलाल इन कबीर तर्जमा बनता है इन अंतुम बेशक तुम लोग ही थे अल्लाफी दलाल इन कबीर मगर एक बहुत बड़ी गुमराही में अब ये इसके दोनों तर्जमे हो सकते हैं कुछ कहते हैं कि ये जहनवी खुद कहेंगे 
कि हमने उन नज़ीर जो लेने लेके आने वाले थे हमने उनको कहा वो जो नज़ीर थे जो मुसलसल आपस हदायत लेके आ रहे थे हमने उनको कहा कि अल्लाह तला ने कुछ भी नाजिल नहीं किया तुम लोग सारे गुमराह हो गए हो जो तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे पास अल्लाह की उतारी हुई वही आई है ये सब गुमराह ही है ना उस बिल्कुल और दूसरा इसका तर्जमा ये बनता है कि वह कुलना मा नजल अल्लाह मिन शयन और बेशक हमने उनसे कहा कि तुम पहला ने कुछ नहीं नाजिल किया यहाँ तक जहनमियों की बात हो रही है इन अन तो मिला फी दलाल इनके भी अब ये वो खाजा ना तो हा जो है यहाँ के खजाइन जो है जो यहाँ के दारोह और गार्ड हैं ये वो अब उनको आगे से जहन्नम में फेंकने से पहले उनके ऊपर एक फाइनल वर्डिक दे रहे हैं कि बेशक तुम लोगों ने जो सारी जो बात की तुम लोगों ने जो ये अल्लाह की आयत के साथ और अल्लाह ताला के अम्बिया के साथ और जो तुमने दुनिया में हदायत के साथ जो तुमने कज्ब किया और तुमने फिर उस पर यह बात की कि अल्लाह तो ये भेजने वाले नहीं ये सारा जो तुमने काम किया इन नाम तो मिला फिर दलाल इनके भी तुम लोग दुनिया में बहुत बड़ी एक गुमराही और धोखे में पड़े हुए था तो अः यहाँ पे इन अंतुम बेशक ही कि तुम सारे अगर तो ये जहनवी कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो किन सारों को नजीर समझ रहे सिर्फ एक नबी जो उनकी तरफ आए उनको नहीं यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि नबी की दावत पर जो साहब ईमान होते हैं जो भी असाब ईमान लाते हैं वो सब भी दाई बन जाते हैं और नबी का बाजू बन जाते हैं और कुफार कलेक्टिवली उन सारों को कह रहे हैं कि तुम्हारा नबी भी और तुम सारे भी हमें एक बड़ी गुमराही में नजर आते हो अगेन कुरान बाग के अंदर दल्ला का वर्ड बहुत दफा यूज होता है और बहुत ज्यादा मिस अंडरस्टूड भी है क्योंकि हम दल्ला को सिर्फ ये समझते हैं जिसको हम उर्दू में जल्ला भी पढ़ते हैं हम दल्ला को ये समझते हैं कि इसका मतलब है गुमराह हो जाना भटका हुआ और हदायत से दूर इसके सिर्फ ये मतलब नहीं है दल्ला के अंदर अगेन जैसे अरबी का एक लॉ है कि अरबी के एक वर्ड के अंदर देर आर मल्टीट्यूड ऑफ मीनिंग और फिर उनके मायनों में भी एक्सट्रीम uh, मायने भी हैं और बहुत हल्के मायनों में भी वो सेम वर्ड यूज हो जाता है इसी तरह दल्ला कहते हैं किसी की मोहब्बत में इतना खो जाना कि वारफ्ता हो जाना और इस मायनों में ये हजरत पास वसलम के लिए गौर पाक में अल्फा ये वर्ड यूज़ हुआ है हमने आपको अपनी मोहब्बत में और हक की तलाश में आपको इतना ज़्यादा वारफ्ता पाया इतनी ज़्यादा आपके अंदर मोहब्बत और तलब अपने लिए पाई कि फिर हमने आपको हदायत के नूर से मनवर किया दल्ला के दूसरे मायने होते हैं इन नरम मायनों में किसी को गलत हो जाना किसी को धोखा हो जाना किसी का मजनू अपने हवास खो देना फिर एक इसके जो एक्सट्रीम मायनों में आते हैं उसमें इसका मतलब होता है गुमराह हो जाना भटक जाना तो यहाँ पे ये जो नरम मायनों है उनमें उन भी आ सकता है कि तुम लोग बेशक दुनिया में गलत फहमी में और धोखे में मुबतलाते और इसको मल्टीमेट माइंड में भी कह सकते हैं कि दारोगा ने उन्हें कहा कि तुम लोग तो बहुत सरी गुमराही में दुनिया में थे और तुम लोगों ने अपने साथ खुद जुल्म किया जो तुम्हारे साथ अभी हो रहा है और टेंथ आयत जो है वो अगेन इनका इतराफ है इन जहनमियों का कि वो कहेंगे वह कालू लाओ कुन्ना अगर के हम होते नासमाऊ सुनने वाले और ना किलू या अक्ल इस्तेमाल करने वाले मैं कुन्ना फी असाब सही तो हम असाब सईर में से ना होते जो वर्ड लाओ है ये वहां पे यूज होता है जब जब कोई काम में बहुत ज्यादा ताखिर हो जाए जैसे हम कहते हैं इफ ओनली अगर सिर्फ हम ये कर लेते हैं तो ये कलमतुल हसरा हसरत का कलमा है रिग्रेट शो करता है कि अल्लाह ताला ने तो दुनिया में हमें कहा देखो ऑब्जर्व करो मुझसे सवाल करो फिर उनके जवाब तो मैं तुम्हारे अपने अंदर मिल जाएंगे तुम गौर व फिक्र करो अल्लाह ताला ने हमारे इधर इतनी हदायत और हमत रखी लेकिन क्योंकि कभी हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं उसको हमने सुना ही कभी नहीं जब सुना ही नहीं तो उसको समझता कैसे तो अब ये आयत जो है जो उनका एतराफ है जहनमियों का ये हम जो पढ़ रहे हैं इस वक्त और ये एक फ्यूचर का इवेंट है और अल्लाह ताला इसको बयान कर रहे हैं कि ये हो चुका है क्योंकि अल्लाह के इल्म में देर इज नो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर अल्लाह के इल्म में हर चीज सैमल्टेनियसली हो चुकी है हो रही है अल्लाह तला के लिए क्यामत भी एक गिवन रियालिटी इट्स रियालिटी हमारे लिए तो एक फ्यूचर में भी आएगा अल्लाह ताला कौन पर में कहते हैं और जहनवी इस हालत में आएंगे या वो इस हालत में आए और फिर उनसे ये कहा गया 
पास्ट में अरबी में जब भी या कॉन्पैक्ट में जब भी पास्ट में कोई बात की जाती है इसका मतलब है कि वो इतनी ज्यादा कंफर्म्ड है उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए अल्लाह के में ये हो के गुजर चुका है तो हम जो पढ़ रहे हैं इस आयत को हम जब इसमें पढ़ रहे हैं कि जहनवी उस वक्त कहेंगे अल्लाह के में वो कह चुके हैं ये तो ये हमारे लिए एक वार्निंग भी है लेकिन इसमें एक ब्लेसिंग भी है ब्लेसिंग ये है कि आयत हमें ये समझाती है कि अल्लाह ना कहे कभी हम इस हाल में हो अल्लाह में माफ रखे और अल्लाह में अपने नूर से हदायत अदा फरमाए पर हमारे इर्द गिर्द दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हदायत को सुनना सुनते ही नहीं है उनके पास इतना टाइम नहीं है या उनकी अंदर इतना पेशेंस नहीं है उनमें इतना सब्र नहीं है कि उनको इर्द गिर्द मौजूद हदायत सुनाई नहीं देती और ये सिर्फ समाती हदायत नहीं है कि वो हमने कुछ बोला और हमने कोई लेक्चर दिया और उन्होंने हमारी लेक्चर हमारे लेक्चर को सुना नहीं ये वो बात नहीं हुई समात यहाँ से मैं है कि अल्लाह की जो आसमान भी तो एक हदायत दे रहा है समात उसकी क्या आप उस पर गौर से उसको सुने तो सही उस हदायत पर गौर करें डाट इज समय ना अरबी का कि आप किसी चीज में गौर भी करें तो जो एक्टिव लिसनिंग जिसको कहते हैं गौर से किसी चीज को सुनना तो इसका एक मतलब तो ये होगा कि जरूरी नहीं है कि कोई लेक्चर हो या कोई वीडियो ही हो बाद आप अपने वर्ड से नहीं अपने इखलाक से किसी को सुनवाते हैं हक ठीक है आप किसी ने आपसे ज्यादा की और आप अल्लाह ताला के लिए उसको माफ कर देते हैं बड़ी खंदा पेशानी से उससे मिलते हैं और फिर आप सल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए मजीद आगे चले जाते हैं और उसकी मतलब जहाँ पे अन ड्यू है वहां पर भी उसकी खिदमत करते हैं उसके भलाई का सोचते हैं तो कहीं अगर उसके अंदर एक एक पॉइंट वन परसेंट भी कहीं पे नेकी और कहीं पे हदायत का कोई बुझता हुआ अंगारा भी होगा तो वो एकदम से उससे रोशन हो जाएगा कहीं ना कहीं अनलेस कि वो ऐसा नाउज बिला नाउज बिला वो कोई ऐसा इंसान हो जिसके कल्प के ऊपर मोहर लग चुकी हो अदरवाइज लोगों को आप अपने अखलाक के साथ जस्ट बाई स्पेंडिंग टाइम विद दम आप आज दफा किसी के साथ कोई बंदा हदायत से दूर है और आप चाहते हैं कि आप उसको हदायत की तरफ लेके आए आपके अपनी फैमिली के अंदर कोई आपका बहन भाई है आपका कोई कजन है आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त है आपके अपने बुजुर्ग हैं कोई जो आपको लगता है कि उनके अंदर कोई एक बात है जिनको हदायत से दूर लेके जा रहे हैं और आप उनको लेक्चर भी नहीं दे सकते उनको कोई वीडियो भी नहीं दिखा सकते अगर आप अल्फाज यूज करेंगे तो और मुतन असर होंगे तो फिर अपने अखलाक से और उससे भी ज्यादा आप उनके साथ टाइम स्पेंड करके बिकॉज आजकल की दुनिया में हमारे पास टाइम नहीं है टू स्पेंड विद ईच अदर क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर इतने रिलाय करते हैं कि मैं आपको फोन कर लूंगी मिलने से के बजाय और अब तो यहाँ तक है कि मतलब मैं फोन भी नहीं करूंगी क्योंकि उसमें भी बड़ी एफर्ट लगती है कि पहले मैं कुछ सोचूं फिर मैं कुछ बोलूं तो इट्स बेटर कि मैं आपको कोई मैसेज लिख के टाइप कर दूं सो यू नो पीपल आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर और ये जो दूसरे के साथ मिलना है इसमें जो हदायत का एक्सचेंज होता है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हक है इसीलिए जो सोहबत है उसको कौन बाग में इतना ज्यादा अल्लाह तला ने मैंशन किया है यहाँ तक फरमाया कि अगर कहीं पे हमारी आयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो और अल्लाह की आयत में अम्बिया कुरान हकीम आसमानी को तब ये तो आते ही हैं मलाइका अल्लाह ताला ने जो कहा कि मैंने मौत को तख्लीक किया मौत अल्लाह की एक आयत है जिंदगी अल्लाह की एक आयत है आसमान और जमीन अल्लाह की हर हर बनाई हुई चीज एक निशानी है एक साइन है और इन आयात का जो मजाक उड़ाते हैं आजकल जैसा एक कूल मॉडर्न कल्चर बन गया है या समझा जाता है जिसमें अम्बिया का या अम्बिया को छोड़ के मलाइका का या जिंदगी और मौत का या जहन्नम और जन्नत का मजाक उड़ाया जाता है और जो उकसम करते हैं अल्लाह तब फरमाते हैं ऐसी कोई भी महफिल हो वहाँ से उठ जाओ यहाँ तक कि वो लोग किसी और बात में मशहूल हो जाए फिर वापस आ जाओ उनकी कंपनी में अल्लाह तला फरमाते उनकी महफिल से उठ जाओ ऐसा ना हो कि तुम उन्हीं जैसे हो जाओ और एक और जगह पे आता है कि तुम भी उन्हीं में लिखते हो जाओ तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग वार्निंग एज वेल एज मैसेज फॉर अस कि जब आप किसी की सोबत में बैठते ही हो ही नहीं सकता कि उसका असर आप पे नहीं हुए जैसा तो एक आ, मुझे एक छोटी सी स्टोरी सी याद आ रही है कि आप आ, एक क्रिश्चियन गाउन था और वहां पे एक शहर से बच्चा वापस आया पढ़ लिख के तो गाँव वालों ने जाके प्रीस्ट को कहा कि हर संडे को हम चर्च में जमा होते हैं और ये बंदा हमारे साथ मतलब इबादत नहीं करता संडे की तो आप इसको जो है ना वो डांटा कह रहे हैं क्योंकि तो आप चर्च के बिल्कुल करीब रहता है तो ये आता नहीं है और वो नहीं आता था 
तो प्रीस ने उसको किसी कभी भी लेक्चर नहीं दिया और ना ही कभी उसको बुरा भला था तो एक दिन बहुत ज़्यादा तूफानी रात थी और बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी और उस रात में नॉक हुआ और सर बंदे ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने वो जो उनका फादर है वो खड़ा था तो उसके मुँह पर बस वो वाले एक्सप्रेशन आ गए कि यार अब ये आ गया अभी मुझे कहेगा कि संडे आ रहा है तुम क्यों नहीं आते मुझे लेक्चर देगा तो राधर दिन गिविंग हिम लेक्चर उस प्रीस ने कहा कि सन रात इतनी तूफानी थी मुझे नींद भी नहीं आ रही थी मैंने देखा कि तुम्हारे खिड़की में लाइट है तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ यू नो आई शुड हैव अ कप ऑफ हॉट कॉफी और साथ दोनों चेस खेलेंगे तो वो बंदा भी एकदम से रिलीव हो गया कि अच्छा ये तो यहाँ पे सब कॉफी पीने और चेस खेलने हैं तो यू नो दे मेड कॉफी एंड दे वर प्लेइंग चेस एंड दे वर हैविंग अ वेरी गुड टाइम और वो बॉन्डिंग जा रहे हैं और उसको नजर आ रहा है कि अच्छा ये मैं तो उसको आज तक सिर्फ एक रिलीजियस इंसान समझ सकता ये भी मेरी तरह का बंदा और ये कितना शौक से मेरे साथ चेस खेल रहा है और हमारी कितनी चीजें एक जैसी बातें शुरू हो गई गप्पे शप्पे हुए उन बातचीत के दौरान क्योंकि वो आग के पास बैठे हुए थे तो थोड़ी देर के लिए वो प्लीज बिल्कुल खामोश हो गया अब बात करते करते एक बंदा बिल्कुल खामोश हो जाए और वो किसी एक अलग से किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू हो जाए तो साथ बैठा हुआ भी मजबूर हो जाता है कि वो देखे कि यार ऐसी क्या मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी तक ये मुझसे बातें कर रहा था और अब ये किसी और चीज में गुम हो गया तो उस प्रीस ने किया ये कि उसने एक स्टिक थी और उससे उसने अंगारे क्योंकि जल रहे थे तो उसने उनमें से एक बहुत रोशन जो अंगारा था उसको उस स्टिक के जरिए धकेलते धकेलते उस फायर प्लेस के बिल्कुल एज पे ला के उसने उसको रोक दिया अब वो लड़का भी गौर कर रहा है कि उसने अंगारा उस आग से अलग करके इधर कर दिया और बड़े डिलिबरेटली किया है सिर्फ ऐसे गैर अरादी तौर पे नहीं किया कुछ सोच समझ के उसने ऐसे किया और वहां पे रखने के बाद उसने उस टेक साइड पर रख दिया उसने दोबारा चेस की अगली मूव चली लड़के ने भी चेस की अगली मूव चली थोड़ी देर गुजरी तो उसने फिर अब उसने बस की प्रेस्ट की बारी आई तो उसने दोबारा से अपनी बारी पे बारी नहीं की और उसने दोबारा से संगारे पे गौर करना शुरू किया और अब तक वो अंगारा क्योंकि वो आग से अलग हो चुका था और उस पर इर्द गिर्द के माहौल के फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे थे तो उसके अंदर वो जो रोशनी थी वो आज सब बुझते बुझते अब वो इतनी कम हो चुकी थी कि उसके अंदर बस सिर्फ एक दो स्पार्क रह गए थे अगेन उसने उस टेक ऊपर की और उसने वो संगारे को दोबारा आग की तरफ धकेलना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद वो जब वो आग के पास वो अंगारा थोड़ी देर पड़ा रहा तो एकदम उसको दोबारा से कम्बास्ट हुआ और एकदम से उसको आग में पकड़ लिया और वो पहले की तरह रोशन हो गया बल्कि उससे भी ज्यादा रोशन हुई क्योंकि अब उसको आग भी लगी हुई थी और ये करते हुए वो प्लीज मुस्कुरा रहा था तो जब उस अब क्योंकि वो लड़का सिर्फ वो सिर्फ उसको ऑब्जर्व मतलब सिर्फ ऐसे आ, देख नहीं रहा अब वो लड़का अपने दिमाग को यूज करते हुए वो सुन रहा है कि ये प्लीज मुझे क्या कहना चाह रहा है हालांकि वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहे लेकिन वो क्योंकि एक्टिवली लिसनिंग जा रहा है वो एक्टिवली इंगेज हो गया उस प्रीस्ट के उस अमल में तो उसको हदायत पहुंच गई और वो एकदम मुस्कुराया और उसने प्रीस्ट की तरफ देखा और उसने कहा कि फादर दिस संडे आई बी इन चर्च मैसेज उसने उसको क्या दिया कि तुम एक बहुत रोशन चमकते हुए इंडिविजुअल हो और तुमने क्योंकि बाहर की दुनिया का पर एजुकेशन इतनी हासिल कर लिया तो मैं लगता है कि तुमने कुछ एक्स्ट्रा हासिल कर लिया और अब तुम्हारे पास अपनी इतनी अंदर आ गया कि तुम्हें इस पूरे आग के इस अलाव का हिस्सा होने की जरूरत नहीं है तो तुम हमसे दूर हो गए मतलब हमसे से मना दे कि तुम अल्लाह की किताब से और अल्लाह के मैसेज से दूर हो गए क्योंकि तुम्हें अपना बहुत इल्म आ गया लेकिन तुम्हारे पे जब तुम इस हदायत से दूर हुए तो तुम्हारे ऊपर दुनिया के एलिमेंट्स ने काम करना शुरू किया तुम हो तो अभी भी अंगारा लेकिन अब तुम अपनी जुलमत की तरफ जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर से जो नूर है वो तो एनवायरनमेंट उसको आहिस्ता 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 जाया कर रहा है एक टाइम आएगा कि तुम्हारे अंदर वो भी अल्लाह का अगर फजल हो कि वो टाइम उस टाइम पे भी हदायत आ जाए जिस वक्त आपके अंदर बस एक लम्हा की हदायत तक टमटमा रही होती है तो जब उसने उसको वापस हदायत से जोड़ा तो वो चाहे बिल्कुल बुझता हुआ अंगारा था उसके लिए अब देखने में तो कोई होप नहीं थी कि अब इसको कौन जलाएगा लेकिन वो जो अल्टीमेट हदायत थी ये जो अल्टीमेट अलाव था क्योंकि वो तो बहुत बड़ी आग थी वो एक अंगारा जो था वो चाहे कितना ही जुलमत का शिकार था उस बड़ी हदायत ने उस अंगारे को दोबारा से जला दे 
तो बेसिकली जो आपकी सोबत होती है आप जब भी अच्छे लोगों की सोबत में बैठते हैं आप अल्लाह वालों की सोबत में बैठते हैं या आप कुरान पाक की सोबत में बैठते हैं या आप हदीस नबी वसलम की सोबत में बैठते हैं आप कब कोई अच्छा बन देंगे आप कुरान खोल के बैठ जाएंगे कुरान की सोबत में आप बैठेंगे कुरान आपको ये हो नहीं सकता आप कुरान पाक पढ़ें और उस तरह पढ़ें जैसे उस क्रिश्चियन ने उस फादर को सुना अल्फाज यूज नहीं हुए लेकिन वो सुन जाए कि मुझे क्या कह रहा है नॉन वर्बली आप कौन पा के पास इस तरह बैठे और अल्लाह का कलाम आपको टच ना करे ये हो नहीं सकता और कुरान पाक पूरा का पूरा इसके ऊपर पूरा कौन पाक आपको समझा ही रहा है कि तुम आप तुम आ जाओ मेरी तरफ ये हो नहीं सकता कि तुम अपने रब को पाओ नहीं वहां पर तो एक तो इसका ये मतलब है काल उलाओ को ना नस ना हो ना के लो ये काश हमने वो एक्टिव लिसनिंग की होती आओ ना के लो और फिर जो अल्लाह ने हमें थिंकिंग प्रोसेस अकल दी है हमने उसको यूज किया होता हमने रिफ्लेक्ट किया होता हमने गौर किया होता तक तो दब्बर किया होता उस चीज को अपने अंदर इंटरनलाइज किया होता और दूसरा यहाँ पे वो ये बता कह रहे हैं एक तो वो ये बात बता रहे हैं काश हमने एक्टिव लिसनिंग की होती कि हमने सिर्फ ऐसे आसमान को देखा होता और सिर्फ एक आसमान नजर ना आया होता उसमें अल्लाह की बयान करदा आयात होती हमारे लिए हमने अपने जिसम को देखा तो सिर्फ एक परफेक्ट बॉडी बड़ी खूबसूरती यही ना नजर आती इस एक एक वेन में जो अल्लाह की पूरी आयत चल रही है इस एक एक हाथ में जो एक पूरा निज़ाम है इस दिल में जो निज़ाम है हमारे दिमाग का सोच का जो निज़ाम है बाहर की सारी दुनिया अंधेरी हो जाए अगर ये दो जो अल्लाह ताला ने हमारी आंखें लगाई हैं ये काम ना करे जितनी मर्जी बाहर खूबसूरती हो आपका अंदर पूरा जुलमात में घिर जाए और सिर्फ इन दो खिड़कियों से ऐसा नूर आता है कि आपका पूरा इंटरनल वजूद ना सिर्फ रोशन हो जाता है आप इतने एक खिरद वाले और अक्ल वाले एक बींग हैं कि आप इर्द गिर्द की निशानियों को किस किस तरह से प्रोसेस कर लेते हैं और क्या क्या इल्म और क्या क्या ईजादात और क्या क्या हमतें आप दुनिया के सामने बयान करना शुरू हो जाते हैं अब ये सारी की सारी जो चीज़ है कब आती है जब आप एक्टिव लिसनिंग समात को इंगेज करते हैं और सिर्फ सताई सुनते नहीं हैं आप गौर और फिक्र तदब्र करते हैं और थिंक यू थिंक ओवर इट आप अक्ल इस्तेमाल करते एक तो ये मतलब है तो सर का मतलब ये कि वो वो कहें वो कहेंगे लाओ को ना ना सुनाऊँ ना क्यों काश हमने सिर्फ सुना ऐसे ना होता कि सिर्फ सुनने की आ, कि सिर्फ सुनने के लिए सुनते काश हमने सुना होता और साथ अतात भी की होती सुना तो हमने था अक्ल भी हमें अल्लाह ने दी थी दुनिया में लेकिन काश सिर्फ सुनी अनसुनी ना कर देते काश उसके फिर अता समय ना हुआ अता ना अल्लाह तला मोमिन की खसूसियात बताते हैं खसूसियत बताते हैं कि वो समय ना व अता ना कि वो अल्लाह की सुनते हैं और फिर अल्लाह की अतात करते हैं वो सिर्फ सुनते नहीं हैं उसके ऊपर फिर एक्ट भी करते हैं अगेन यहाँ पे नसमाओ आओ ना के लो के साथ कोई मफूल नहीं है कि उन्होंने किस चीज को नहीं सुना कि उन्होंने किस चीज पे अकल नहीं इस्तेमाल की तो यहाँ पे वर्ब्स तो मौजूद है सुनना अकल यूज करना लेकिन उनके साथ कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है कोई मफूल साथ नहीं है कि उन्होंने किस चीज को नहीं सुना किस चीज पे सोचा नहीं इससे अगेन वो जो पीछे हमने पिछली आयत में लॉ लगाया इससे मतलब है उन्होंने किसी भी चीज को नहीं सुना किसी भी चीज पे अकल नहीं यूज की वो किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं किसी एक हदायत के चैनल को पकड़ लेते हैं अल्लाह तक पहुंच जाता है बट उन्होंने किसी भी चीज को सुनना और उस पर अक्ल इस्तेमाल करना पसंद नहीं किया अब होता ही है कि जब इंसान शातीन को सुनना शुरू करता है उसके वसवास को सुनना शुरू करता है और फिर उन वसवास उनके वसवास तो हर इंसान को आ रहे हैं हम नॉर्मल लोग हैं हर वक्त शैतान हमें वसों से डालता है अल्लाह की रहमत से मायूस करता है हमें हमारे नफ्स की ख्वाहिशात को बताता है कि मार्केट करता है कि यू नो मार्केटिंग और सेलिंग में फ़र्क क्या है सेलिंग ये है कि मेरे पास ये चीज़ है आपको चाहिए तो ले ले नहीं चाहिए तो ना ले मार्केटिंग ये है कि मेरे पास ये चीज़ है और मैं आपको ये बावर करा दूं कि इसके बगैर आप मर जाएंगे अगर आपने ये चीज़ ली नहीं और आज सारी दुनिया मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को इसी तरह मार्केट कर रही है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती बट वो आपको परसीव ये कराते हैं कि अगर आपने ये चीज़ इस्तेमाल नहीं की तो आपकी ज़िंदगी में पता नहीं कितना बड़ा अधूरापन आ जाएगा तो इसलिए हम इतने ज़्यादा कंज्यूमर्स हो गए हर चीज़ के यू नो वी यूज सो मैनी प्रोडक्ट्स यू डोट नीड तो शैतान भी यही करता वो मार्केटिंग करता है वो आपको बताता है कि अगर ये ये ख्वाहिशात नफ्स आपने नहीं पूरी की आप तो मर जाएंगे यू नो आप ख़त्म हो जाएंगे 
तो जब भी शैतान के इन वसवास को इंसान इंगेज कर ले यानी कि उसको सुनना शुरू आप पूरी वाली बात अल्लाह ताला बता रहे हैं जिसको भी सुनोगे और गौर करके सुनोगे उसमें इंगेज हो जाओगे उसी रास्ते पर निकल जाओगे तो जो लोग वसवास नफ्स को और शैतान के वसवासों को इंगेज कर लेते हैं अब होता है कि उनके अंदर एक हजाब आ जाता है हक के मुकाबले में उनके आगे हजाब आ जाता है अब जब भी कोई नज़ीर आएगा इंसान के रूप में सबसे पहले तो अम्बिया और रसल के रूप में आसमानी कुतब मलाइका आखरत के कॉन्सेप्ट आखरत पर ईमान यकीन ये तो चले कॉन्सेप्ट हो गए दुनिया में उनको अपने अंदर कोई आ, कोई उनके अंदर हमत उनको नजर आती है अभी उनके लिए नज़ीर बनने लगी है किसी इंसान का अखलाक किसी का कोई लेक्चर <coughs> किसी भी किस्म की नज़ीर जब भी आती है और उनको लगता है कि अब हम लोग कहीं पे अपनी फितरत के साथ कनेक्ट होने लगे हैं या हक के साथ कनेक्ट होने लगे हैं उनके अंदर अलार्म बढ़ने शुरू हो जाता है क्योंकि शैतान ने उनके अंदर एक एक हजाब पैदा किया और वो एकदम से हजाब नीचे आ जाता है और आप सुनते हुए कहते हैं यार प्लीज सब्जेक्ट चेंज कर दें लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस एनी वो ये ना ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती है मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस करती है कोई और बात क्या हम सब ये बातें सुनते हैं अल्लाह माफ करें हम खुद करते भी होंगे तो अब यहाँ पे आ, मतलब एक ओवरऑल फ्लो जो आयत में अगर अभी अभी तक आयात में आप उसको देखें कि सबसे पहले अलग अलग हम आते हैं कि आसमान में मिसबा हैं जिनको हम यूज़ करते हैं रजूम अल्लाशियाती ने तो ऐसे मखलूक है अल्लाह की आसमानों में जो आसमानों तक जाती है जिनको आसमानों में रजूम किया जाता है रजम किया जाता है ठीक है वो वहाँ पे से वो धुटकारे जाते हैं जब वहाँ से धुटकारे जाते हैं तो वो कहाँ आते हैं ज़मीन पे ज़मीन में क्या होता है अल्लाह दीना काफर हो ज़मीन में इंसानों में से बहुत से हैं जो उनके साथ कुफर में शामिल हो जाते हैं उनके दोस्त बन जाते हैं अब इन दोस्त इस दोस्ती का फाइनल एक्ट क्या होता है ला ला समा व आकला ना उन्होंने सुना ना उन्होंने सोचा अब वो शैतान दोस्त जो हैं वो अपने इन दोस्तों को क्या करते हैं उनको सोचने समझने से रोक देते हैं किस तरह रोक देते हैं कि उनको वो उनके कानों और आंखों को ये दो सोर्सेज हैं प्राइमरी सोर्सेज हैं कान और आपकी आंखें और आप इन दोनों से सुनते हैं आप आंखों से भी सुनते हैं आप हदायत को देखते हैं आपकी कान डेफ भी हो आपको हदायत देख के समझ आ जाती है आपकी आंखें बंद हो किसी की सुन के आपको हदायत आ जाती है तो इन दो जो मेन सोर्सेज ऑफ हदायत है वो इनको ये नहीं कि इनको आपको अंधा कर देता है शैतान या आपके कानों को डेफ कर देता है शैतान क्या करता है इन दो चीज़ों के ऊपर इनको इतना ज़्यादा अपने कामों में इंगेज कर लेता है इनके ऊपर इतने पर्दे डाल देता है कि ये हक को पहचानते नहीं और अगर पहचानने लगे तो उनके अंदर इतनी एलर्जी पैदा हो जाती है हक के लिए कि वो उसी वक्त कामना शुरू जाते हैं कि नहीं 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 ये चीज़ मेरे सामने मत लेके आओ ये बात मुझसे ना की जाए मैं इसे डिप्रेस हो जाता लाल वाला को आता लाल वाला और ये ऐसी है जैसे जैसे तमाम बाकर रजियान हो इस्लाम अल बैत में से वो ताहूत को डिफाइन करते हैं कि ताहूत हर वो चीज़ है जो तुम्हें हक से अपने अंदर मशहूल कर ले और तुम्हें हक से अंधा कर दे ठीक है अब ताहूत वो है जो तुम्हें हक से दूर ले जाए और अपने अंदर मशहूल कर ले तो आज आप देखें कि हमने हम इतने ज़्यादा माइंडलेस हमारे इर्द गिर्द जो है वो इंटरटेनमेंट आ चुके हैं चाहे मोबाइल हो चाहे फोन्स हो चाहे मूवीज़ हो चाहे सिनेमाज हो इवन ये जो हम लोगों को आउटिंग की बहुत ज़्यादा आदत है पूरी पूरी रात मतलब वी ऑल डू इट आई मुझे माफ़ कर था मुझे हदायत था फिर मैं मैं ये नहीं कह रही कि आप करते हो मैं नहीं करती वी ऑल डू इट वी आर दिस जनरेशन जिसके हम हिस्सा हैं हम सब एडिक्टेड हैं इस माइंडलेस लहू और लाभ को आंता कहते हैं कि माइंडलेस गेम्स में माइंडलेस एंटरटेनमेंट में ये लोग एडिक्टेड हो चुके हैं तो और आज सब ऐसा ही है मतलब जिन लोगों के पास आपको टाइम बहुत होएगा हम सब यूट्यूब पे या कहीं पे भी नेटफ्लिक्स पे कहीं ना कहीं जाके अपने लिखने की मूवी लगा लेंगे कि जी टाइम नहीं गुजर ये टाइम हम हदायत के लिए भी यूज़ कर सकते थे लेकिन वो तो कोई बहुत सीरियस एक्टिविटी है रमज़ान आएगा तो सोचेंगे कोई बड़ी रात आएगी तो सोचेंगे फिर ना हमारा नॉर्मल तरीका कार क्या है यू you नो know, अगर टाइम बहुत ज़्यादा है तो गाने लगा लो मूवीज देख लो यू नो किसी को फ़ोन कर लिया चले फ़ोन तो फिर भी अच्छी बात है किसी से बात कर ली बट यू नो देर सो मच माइंडलेस एंटरटेनमेंट अराउंड अब जब लोग एडिक्ट हो जाते हैं माइंडलेसनेस के 
تو ہوتا کیا مائنڈ لیس اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا دماغ انگیج نہیں ہوتا عقل اور شعور ایون جو بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ویڈیو گیم سے ہمارا دماغ بہت شارپ ہو رہا ہے کچھ بھی شارپ نہیں ہو رہا سائنس ہی آپ کو آج بتا رہی ہے ویڈیو گیمز کھیلنے والے بچے سب سے زیادہ دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان سیٹ پیٹرنز کے اوپر تو ان کا دماغ مسل ہے آپ جس چیز پر اس کو تیار کر لیں وہ اس چیز کے پر کام کرنا شروع جائے گا لیکن وہ خود سے سوچے سمجھے گا نہیں مائن لیس ہے نا اس کا دماغ انگیج نہیں ہو رہا اس میں کوئی حکمت کے کام نہیں ہے انلیس یہ کوئی بہت ہی اچھی ویڈیو گیمز ہو شاید کوئی ایسی بھی ہوں جو آپ کے دماغ کو انگیج کرتی ہوں انٹو تھنکنگ خیر جب ایسی کوئی ایڈکٹڈ سیچویشن ہوتی جہاں پہ ہم ایسی ایڈکشن کا شکار ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایون آپ کو سوچنے سمجھنے سے تکلیف ہوتی ہے آپ کہتے ہیں یار کون سوچے اتنا ٹائم ہے کون اس پر پونڈر کرے کوئی گانا لگا لیتا ہے آؤ کچھ کھا آتا ہے آؤ فلان جگہ پہ گھوم پھر آتا ہے اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار میں سوچنا ہی نہیں جاتا اتنی سوچے اب میں کیا کروں تو آپ اپنے آپ کو نم کرنے کے لیے نہ آپ وہ آپ کو گانا مزہ دے رہا ہے نہ آپ آپ کو مووی مزہ دے رہا ہے نہ آپ کو گوسپ اب مزہ دے رہا ہے اب آپ کی ایک سچویشن اس حد تک بڑھ گیا اللہ معاف کرے کیا آپ کہتے ہیں کہ یار مطلب ابھی بھی میری سوچیں ختم نہیں ہو رہی اور سوچنے سے میرے دماغ کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے تو آلٹیمیٹ کیا ہوتا ہے پھر لوگ اپنے آپ کو نم کرنے کے لیے ڈراغز آلکوہل اور اس طرح کی چیزوں کے اندر چلے جاتے ہیں جسٹ کے کسی طرح دماغ سوچنا چھوڑ دیں اور آلٹیمیٹ کیا ہوتا ہے استغفراللہ انتہا میں شیطان ان برے عمال کو اتنا مزین ایک ٹائم ہوتا ہے بندہ ڈراغ لے رہا ہے لیکن اس کو پتا ہے میں اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوں لیکن وہ بے بستر کہتا ہے میں کیا کروں پھر ہمیں سمجھ نہیں آنے اور اس کو کوئی دوست بھی نہیں اچھا مل رہا یا اس کے اندر خود اتنی ارج نہیں ہے بھی پیدا ہو رہی کہ وہ کسی طرح اس بری چیز کو چھوڑے کسی ہدایت والی چینل کو پکڑے ایک ٹائم آتا ہے کہ پہلے لوگ تو پھر اپالوجیٹک ہوتے ہیں کہ ہم کر غلط ہی رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن ہے حرام پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اس کے اوپر قرآن کی اوپر بحث کرنا شروع جاتے ہیں کہاں قرآن میں کہا شراب حرام ہے کہاں کہا جوا حرام ہے کہاں کہا یہ چیز ایسے ہے ایسے کوسٹن کرنا شروع جاتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے اب یہ وہ قرآن پاک میں سٹیج آ رہی ہے جو قرآن پاک کہتے ہیں کہ پھر ان کے لئے ان کے بد عمالیوں کو شیطان مزین کر دیتا جب مزین ہوگی جب ان کو لگ رہا ہے یہ تو بری کیا ہے یہ تو ہم الٹا نیکی کریں تو ہم لوگوں کے ساتھ احسان کریں اب پہلے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کریں پھر وہ اس پر نڈر ہو جاتے ہیں پھر وہ نڈر ہو کر گناہ کرتے ہیں جتنی بڑی فارموں کا قرآن پاک میں ذکر آیا وہ سب اپنے انبیاء کے سامنے کیا کریں وہ صرف یہ نہیں سمجھ ہم بڑے اچھے کام کریں وہ بڑے نڈر ہو کے انبیاء کے سامنے آتے ہیں اور پھر وہ لڑائی کرنے کے لیے اور انبیاء کو قتل کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اب وہ شیطان کے وکٹم نہیں رہے اب وہ شیطان کے ساتھی بن گئے اب اللہ تعالیٰ جس طرح جنوں میں سے جو ایک ہے جس کے لئے تھوڑا بہت جس میں کوئی کمی بیشی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو کبھی شیطان نہیں گئیں گے ٹھیک ہے وہ گمراہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایے دیں گے وہ آپ پر سمجھیں گے جو ultimate اپنے آپ کو شیطان کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جن نہیں رہے وہ خود شیطان بن گئے اور شیطانوں کا end ابھی تک ہم نے کیا پڑھا وہ سعیر میں جائیں گے ٹھیک ہے اور کفار جہنم میں جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم ہم نے قذب بھی کیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کچھ نازل نہیں کیا تو کاش ہم سننے والے ناس یہاں بھی نہیں کہا کہ کاش وکالو لاؤ سمینا کاش ہم سن لیتے اگر ہم سن لیتے وہ کہہ رہے ہیں لاؤ کننا ناسماو اگر ہم سراپا غور و فکر ہوتے یعنی کہ ہم متواتر سننے کا عمل کرتے ہیں ہم متواتر غور و فکر اور نیک نیتی سے سنتے ہیں او نا کلو یہ بھی نہیں کہا کہ لاؤ نا کلنا کہ کاش ہم کبھی کبھی اکل استعمال کر لیتے کہا ہے کہ کاش ہم مسلسل سنتے ہم صاحب غور و فکر صاحب اکل ہوتے یعنی کہ ہماری پرشنیلٹی ایسی ہوتی ہے ہر چیز میں غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں تو اب ان لوگوں کے اینڈ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خود کہیں گے کہ اگر ہم کالو لاؤ کو نانا سنو نا کلو ماں کو نفی اصحاب سعیر ہم اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے ہیں اور اصحاب سعیر تو انسان تھے ہی نہیں اصحاب سعیر تو وہ شیعتین جن تھے اب یہاں پہ ہدایت ہمیں بھی دی جاری ہے کہ جس وقت انسان دنیا میں اپنی ان یہ جو سنسری ریسپٹیو فیکلٹیز ہیں اور سننا اور اکل استعمال کرنا نہیں یوز کرتا 
तो शैतान के विक्टम से निकल के शैतान का साथी बन जाता है और जो शैतान का साथी होता है फिर वो असाब सईर होता है वो जहन्नम उनकी जहन्नम को अल्लाह कनेक्ट कर देगा शैतान की सईर से जहन्नम खुद इतनी खौफनाक है सईर अपनी जगह पे पकता हुआ जमीन का एक खड्डा है जिसके अंदर ही चीज पक रही है ऐसी गर्मी है उसमें उसके अंदर एक ऐसी होलनाक है वहीं पर पक रही है और जहन्नम एक अंधेरी पिट है खत्म ही ना होने वाली और एक तरफ उस सईर की पक, पकना और जहन्नम की डेप्थ ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो वो जो कुफार है वो अब असहाब सईर बन चुके हैं अल्लाह ताला में काम हदायत अता फरमा अपने गुनाहों पर तोबा सफा करने की तोफ़ी की तरफ में और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो समात को और बसारत को इस्तेमाल करते हैं अल्लाह उनको बसीरत और हमत अता फरमाते हैं और वो अल्लाह ताला के हक को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उसको जीते भी हैं और उसको उसका हक और शुक्र अदा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ आमीन सदा कलाजी